இனிய தமிழனங்களுக்கு எனது அன்பான வணக்கம் as red as a beetroot as red as a cherry as red as a rose as red as a ruby இந்த மாதிரி பலவிதமான red பத்தின வாக்கியங்களை நாம கேள்விப்பட்டிருப்போம் redங்கிறது மூணு பிரைமரி கலர்ஸ்ல ஒண்ணு visible spectrum ல high wavelength அதிக அலைவரிசை கொண்ட ரெட் கலர் வந்து எவ்வளோ தூரத்துலேருந்து வேணாலும் பார்க்கலாம் அதனால தான் நம்ம டிராஃபிக் லைட்ஸ் எல்லாம் ரெட்டில் இருக்குது இப்போ ரொம்ப தூரத்துலேருந்து ஈஸியாக பார்க்க முடியும் சரி இன்னைக்கு நம்ம ரெட் கலர் பற்றின ஐடியம்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் முதல்ல நம்ம பார்க்குறது டு பி ஷோன் த ரெட் கார்டு ஃபுட்பால் மேட்ச் பார்க்குறவங்களுக்கு அதோட ரூல்ஸ் பற்றி நல்லா தெரியும் ஒரு பிளேயர் மைனர் மிஸ்டேக் பண்ணால் ரெஃப்ரி எல்லோ கார்டு அல்லது வார்னிங் கொடுப்பார் மறுபடியும் தப்பு பண்ணால் அல்லது மேஜர் மிஸ்டேக் ஏதாவது பண்ணால் ரெட் கார்டு காட்டி கேமை விட்டு வெளியே அனுப்பிச்சிருவாங்க இதே மாதிரி தான் ஒருத்தவங்க வேலையிலேருந்து தூக்குறத நம்ம இப்படி சொல்கிறோம் இந்த நேரத்தில் கடந்த நவம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி ஃபுட்பால் கேமோட மிகச்சிறந்த வீரர் அர்ஜென்டினா நாட்டோட டியேகோ மாரடோனா காலமாயிட்டார் இந்த நேரத்தில் அவருக்கு என்னோட மரியாதையை தெரிவிச்சு கொள்கிறேன் ஸோ இதோட மீனிங் வந்து திஸ் டிரைவ் ஃப்ரம் ஃபுட்பால் டெர்மினாலஜி and means to be dismissed from your job okay, example paathona the company accountant was shown the red card after they found out he was using company money for personal gain adutha nam paakradhu to be in the red in the idiom paakrapo enak social media la vanda oru idhu dhaan yaabum varudhu தொள்ளாயிரம் கோடி கடன் வாங்கிட்டு இந்தியாவிலேருந்து ஓடிட்ட ஒரு பெரிய பணக்காரரை பற்றி வந்த செய்தியை உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்பட்றேன் நம்ம ஊரில் எவ்வளவோ விவசாயிகள் கொஞ்சம் கடன் வாங்கிட்டு அதை கட்ட முடியாமல் தூக்கு போட்டு சாகிறாங்க ஆனால் சில பேர் இவ்வளோ கடன் வாங்கிட்டு பிரதமரோட ஆசையோட சந்தோஷமாக இருக்காங்க அந்த அதோட தலைப்பு பேர் தியரி ஆஃப் பாரோவிங் எப்படி கடன் வாங்குறது அப்படின்றது அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இட்ஸ் நாட் இன் அவர் இன்ட்ரெஸ்ட் டு பே த பிரின்சிபல் நார் இன் அவர் பிரின்சிபல் to pay the interest so idoda you know, meaning vand uh, to be in debt to be unprofitable okay example paathona i got three credit card bills to pay off at the moment i hate being in the red you know what example paathona the company has been in the red for three years now adutha nam paakradhu out of the red kadan vaangada manushangale illen solluvaanga அந்த கடன் எல்லாத்தையும் அடைச்சிட்டு முடித்த பிறகு அந்த மனசு அடைகிற திருப்தி அந்த மன நிறைவு இருக்கு அது ஒரு தனி சுகங்க ஸோ இதோட அர்த்தம் வந்து டு பி அவுட் ஆஃப் டேட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா அவர் கம்பெனி இஸ் ஃபைனலி அவுட் ஆஃப் த ரேட் அண்ட் வி ஆர் நவ் மேக்கிங் மணி அடுத்தா நான் பார்க்குறது எ ரெட் ஃப்ளாக் எங்கேயோ ஏதோ தப்பு நடக்குது ஏதோ சரியில்லைன்னு ஒரு அறிகுறி தோணுது மனசில் ஒரு பொறி தட்டுதுன்னு சொல்கிறோம்ல அதாங்க இது பார்க்குறப்ப சின்ன வயசில் கேட்ட ஒரு கதை எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது ஒரு பையன் ரயில்வே ட்ராக் வழியாக நடந்து போயிட்டு இருக்கான் கொஞ்சம் தூரத்தில் ஒரு பாலத்துக்கு மேலே போகிற அந்த ட்ராக்கில் ஏதோ ஒரு கிராக் இருந்து ரொம்ப மோசமான நிலைமையில் இருக்குது ரயில் வந்தால் அது மேலே போனால் கண்டிப்பாக அது உடஞ்சி விழுந்தும் நிறைய மக்கள் இறந்துடுவாங்கன்னு அவனுக்கு தெரியுது தூரத்தில் ரயில் வர சத்தம் வேறு கேட்குது உனக்கு என்ன பண்ணுறது ஏது பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்போ திடீர்னு யோசிக்கிறான் அப்போ அந்த க்ரீன் சிக்னல்லாம் போயிடுவாங்க ரெட்டுனால் வண்டி நின்றுடுமே ஆனால் ரெட்டுக்கு நான் எங்கே போவேன்னு பார்க்குறப்ப டக்குன்னு அவன் சட்டை வந்து ரெட் கலர் தெய்வாதீனமாக உடனே அந்த சட்டையை கலட்டி பக்கத்தில் அந்த ஒரு குச்சியில் கட்டி அந்த தூரத்துலேருந்து அப்படியே காட்டிகிட்டே போடுறான் ரயிலில் நோக்கி அந்த ரயில் என்ஜினோட என்ஜினியரும் அதை பார்த்துட்டு வண்டி நிப்பாட்டிடார் கரெக்டாக அந்த பாலத்துக்கு முன்னாடி வண்டி நிப்பாட்டிடுச்சு இறங்கி வந்து எல்லோரும் பார்த்தா அந்த பாலம் ரொம்ப மோசமான நிலை இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷம் வேணால் பாராட்டினாங்க அதுக்காக தான் எனக்கு ஞாபகம் வருதுங்க இதோட மீனிங் வந்து எ சிக்னல் தட் சம்திங் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் ப்ராப்பர்லி அ கரெக்ட்லி இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா த ஃபாலோ ட்ரீஸ் அலாங் த ரோட் ரைஸ் அண்ட் ரெட் ஃப்ளாக் ஃபார் த சேஃப்டி இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் அடுத்தா நான் பார்க்குறது ரெட் இன் த ஃபேஸ் அவமானத்தில் மோகம் சேர்க்க சேர்க்குறத இப்படி சொல்கிறவங்க மீனிங் வந்து டு பிகம் இம்பேரஸ்ட் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா ஐ வெண்ட் ரெட் இன் த ஃபேஸ் வந்து டீச்சர் டோல் மீ ஆஃப் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் எவ்ரி ஒன் ஃபார் அரைவிங் லேட் அடுத்தா நான் பார்க்குறது கேட் சம் ஒன் ரெட் ஹேண்டட் ஒருத்தவங்க தப்பு செய்கிறப்போ கையும் கலவமாக பிடிக்கிறத நம்ம இப்படி சொல்லுவோம் இந்த இடியம் பார்க்குறப்ப எனக்கு ஒரு கதை ஞாபகத்துக்கு வருதுங்க நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு லட்சியம் இருக்கும் ஒருத்தருக்கு என்ன லட்சியம்னா அவர் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு மண் பாண்டம் செய்கிற குயவரை அவரை நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவையாக தூங்க பிறக்கு ஒரு தடவையாக பார்த்துடுன்றது அவரோட லட்சியம் டெய்லியும் இப்படி பார்த்துடுவார் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் இப்படி வழக்கம் போல் தேடுறாரு 
அவரை பார்க்க முடியல அங்கே இங்கேயும் போகிறாரு ஃப்ரெண்ட்ஸு கிட்ட அந்த வீட்டிலலாம் விசாரிக்கிறாரு யாருக்கும் தெரில கடைசியாக கொஞ்சம் தூரத்தில் அந்த முக்கில் ஒரு கடை வச்சு சொல்கிறார் அவர் இன்னைக்கு கொஞ்சம் தூரம் போயிருக்காருப்பா மண் எடுக்கிறக்கா நம்ம கூட ஒரு பாட்டு கேள்வி போயிருக்கோங்களா தஞ்சாவூர் மண் எடுத்து தாமிரபுரணி தண்ணி விட்டு அது மாதிரி பெஸ்ட்டு மண்ணை தேடி போயிருக்காரு அவர் போன நேரம் அவர் நல்ல நேரம் பாருங்க அந்த குயவர் அந்த மண் தோன்ற இடத்துல அவருக்கு ஒரு புதையல் கிடச்சிருக்கு ஆனால் புதையல் கிடச்சா அது அரசாங்கத்துக்கு சொந்தம் இல்லையா கொடுக்கணும் ஆனால் இவர் கொடுக்க வேணாம் நம்மளே வச்சுக்கலாம் பெரிய பணக்காரன் இல்லைன்னு அப்படி முழு தோண்டிட்டு அப்படி பண்ணுறப்ப இவர் இந்த தேடி போனவர் எப்படியாவது ஒரு நாள் பார்த்துருவோம்ல லட்சியம் அவருக்குள்ள பார்த்தவர் இவர் பா தூரத்தில் வந்து இந்த குயவரை பார்த்துட்டார் பார்த்தவர் நான் பார்த்துட்டேன் பார்த்துட்டேன் சந்தோஷத்தில் கத்துறாரு ஆனால் இவன் நினச்சிக்கிட்டான் ஐயோ நம்ம புதையல் எடுத்தால் தான் என் பார்த்துட்டு அம்பட இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு குற்றமல்ல மனசு குறுக்கு இருக்கும்ல இவனை கூப்பிட்டு டேடி நீ யார்ட்டையும் சொல்லிடாத இந்தா நான் ஒரு புதையல் எடுத்திருக்கேன் இதை இதில் நீ பாதி நான் பாதி வச்சுப்போம் நம்ம கவர்மெண்ட் கொடுக்க தேவையில்ல அப்படின்னு சொன்னார் அதுதான் எனக்கு ஞாபகம் வருது இந்த வில எல்லாேருக்கும் எவ்வளோ லட்சியாக இருக்கும் இவர் இந்த லட்சியத்தினால பணக்காரர் ஆகிட்டார் பார்த்தீங்களா ஸோ இதோட மீனிங் வந்து டு கேட்ச் அ மோன் இந்த ஆக்ட் ஆஃப் கமிட்டிங் எ க்ரைம் ஆர் டூயிங் சம்திங் ராங் தட் தே ஷுட் இன் பி டூயிங் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா த உமன் வாஸ் காட் ரெட் ஹேண்டட் வென் ஷி ட்ரை டு ஸ்டீல் சம் காஸ்மெட்டிக்ஸ் அடுத்தா நான் பார்க்குறது ரோல் அவுட் த ரெட் கார்பெட் ரெட் கார்பெட் ட்ரீட்மெண்ட் சில முக்கிய பிரமுகர்கள் அல்லது தலைவர்கள் ஒரு விழாவுக்கோ நிகழ்ச்சிக்கோ வந்தால் வருகை தந்தால் அவர்களுக்கு சிவப்பு கம்பள வரவேற்பு கொடுக்கறது கொடுக்கறது நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா சிவப்பு கம்பளம் விரித்து வரவேற்பு கொடுத்தா அது அவங்களோட முக்கியத்துவத்தை குறிக்குது ஆஸ்கார் அவார்டு பார்க்குறவங்களுக்கு இது ரொம்ப தெரியும் அதில் அதில் வருகை தெரிகிற த தலை சிறந்த நடிகர்கள் டேரக்டர்களுக்கு இந்த மாதிரி ரெட் கார்பெட் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க ஸோ மீனிங் வந்து டு கிரீட் அ பர்சன் வித் கிரேட் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் கிவ் தம் அ பேக் வார்ம் வெல்கம் to receive a special or royal treatment. The example is, when Barack Obama came to visit our school, we rolled out a red carpet for him. Another example, my aunt always gives us the red carpet treatment when we go visit her. Let's see what we call it, Red Letter Day. If you look at the calendar, there is a black color in the calendar. But there is a red color in the calendar, and there is a red color in the calendar. That's why, when we look at the red color in the calendar, ரெட் லெட்டர் டே டேன்னு சொல்லுவோம் திருமணம் நடக்க போகிற நாள் கிராஜுவேட் ஆகிற நாள் குழந்த பிறந்த நாள் வேலை கிடைக்கிற நாள் இப்படி பல உதாரணங்கள் சொல்லிகிட்டே போகலாம் ஸோ மீனிங் வந்து எ டே தேட் இஸ் மெமரபுள் பிகாஸ் ஆஃப் சம் இம்பார்ட்டன் ஈவெண்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா த டே ஐ கிராஜுவேட் வாஸ் அ ரெட் லெட்டர் டே ஃபார் மை மாம் ஷி ஸ்டில் டாக்ஸ் அபவுட் இட் டுடே அடுத்து நான் பார்க்குறது டு சி ரெட் கட்டுக்கடங் கட்டுக்கடங்காத கோவக்கனலை அல்லது கொலை வரியாக இருக்கேன்னு சொல்லுவோம்ல அது தாங்க இதோட அர்த்தம் இந்த இடியம் பார்க்குறப்ப எனக்கு ஒரு கதை ஞாபகத்துக்கு வருது ஒருத்தர் வந்து ஏர்போர்ட்டில் போயிருக்காரு அப்போ தூரத்தில் ரெண்டு பேரும் சண்டை ஒரு பயணிக்கும் அந்த ஏர்போர்ட்டில் வேலை பார்க்குறவருக்கும் ஒரு வாக்குவாத மாதிரி வந்திருக்கு அந்த அந்த பிரயாணி வந்து அந்த வேலை பார்க்குற பையனை ரொம்ப திட்டுறாரு அசிங்கி அசிங்கமாக திட்டுறாரு ரொம்ப இதாக ஆனால் அந்த பையன் கோவமே படாமல் சிரிச்சுக்கிட்டே அப்படி அமைதியாக இருக்கான் அவ்வளோ பயங்கரமாக கோவத்தை திட்டுறாரு திட்டிட்டு கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த இதெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு அந்த செக்கிங்லாம் முடிஞ்சிச்சு அவர் போயிட்டார் அப்போ இந்த பார்க்குறவர் வந்து போய் கேட்குறார் அந்த பாயிண்ட்டை ஏப்பா அந்த ஆள் உனக்கு இந்த மாதிரி கோவத்தில் திட்டுறாரு கொலை வெறியில் திட்டுறாரு உனக்கு கோவமே வரலையா அப்படின்னு நான் எதுக்குங்க கோவப்படணும் அவர் அமெரிக்கா போகிறாரு அவரோட பெட்டியெல்லாம் நான் வந்து ஜப்பானுக்கு அனுப்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னு நானும் ஸோ இதோட மீனிங் வந்து டு ரியாக்ட் வித் அன்கண்ட்ரோல் கன் அன்கண்ட்ரோலபுள் ரேஜ் அகெயின் சம் ஒன் ஆர் சம்திங் டு பிகம் வெரி ஆங்க்ரி எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா John saw red when he heard someone shouting at his mother. Another example is, My boss saw red when I told him that I would not be coming to work today. That's why we are talking about the red eye. Overnight journey is not the same. We are going to Tamil Nadu, we are going to Chennai, we are going to Chennai, we are going to go to the rail, 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 we are going to go to the rail. சில ஊரில் ஃப்ளை சில ஃப்ளைட்ஸ் வந்து நைட்டில் லேட் நைட் கிளம்பி ஏர்லி மார்னிங் போகிற மாதிரி உள்ள ஃப்ளைட்ஸ் அது இப்படி சொல்லலாம் ரெட் ஆகி அப்படி மீனிங் பார்த்தோன்னா ஜேர்னி ஆர் ஏர்பிளைன் தட் லீவ்ஸ் லேட் அட் நைட் அண்ட் அரைவ்ஸ் ஏர்லி இன் த மார்னிங் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா வி ஹேவ் டு கேட்ச் அ ரெட் ஆய் ஃப்ளைட் லாஸ்ட் நைட் அண்ட் ஐ எம் கம்ப்ளீட்லி எக்ஸாஸ்டட் நாவ் அடுத்து நான் பார்க்குறது பெயிண்ட் த டவுன் ரெட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வெளில போய் ஜாலியாக பார்ட்டி பண்ணுறது
இந்த இதில் நம்ம கடைசியாக பார்க்குறது ரெட் ஹார்ட் ஒரு இரும்பு கம்பியை பழுக்க காய்ச்சி அது எப்படி செக்க செவேல்னு இருக்கும் இதுதாங்க ரெட் ஹார்ட்னு சொல்கிறது தளபதி படத்துக்கு அப்புறம் அரவிந்த் சுவாமியும் காதல் தேசம் படத்துக்கு அப்புறம் அப்பாஸும் இந்த மாதிரி ரெட் ஹார்ட் பாப்புலாரிட்டியில் இருந்தாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் சில சில சமயம் சுடச்சுட செய்தின்னு கூட நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா அதுதான் ரெட் ஹார்ட் நியூஸ் இதுக்கோட இதோட மீனிங் வந்து வெரி ஹார்ட் க்ரியேட்டிங் மச் எக்ஸைட்மெண்ட் ஆர் டிமேண்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா த நியூ வீடியோ கேம் இஸ் ரெட் ஹார்ட் அண்ட் மெனி பீப்புள் ஆர் வெயிட்டிங் டு பை ஒன் ரெட் பற்றின சில ஃபேக்ட் பார்க்கலாம் ரெட் அப்படின்னா ரஷ்யனில் பியூட்டிஃபுல்னு அர்த்தம் த வேர்ல்ட் ரூபி ஆல் கம்ஸ் ஃப்ரம் லேட்டின் வேர்ல்டு ரூபன்ஸ் இப்போ ஜூலையில் பிறந்தவங்களுக்கு பொதுவாக இந்த ரூபி தான் ஸ்டோன் ஜனவரியில் பிறந்தவங்களுக்கு கார்னெட் ரூபிக்கும் கார்னெட்டுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா ரூபியும் ரெட்டு கார்னெட்டும் ரெட்டு ஆனால் ரூபி வந்து பிங்க் கலர் ரெட்டு கார்னெட் வந்து கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலர் ரெட்டுன்னு சொல்லலாம் அடுத்து த கலர் ரெட் டசன் மேக் புல்ஸ் ஆங்க்ரி தே ஆர் கலர் பிளைண்ட் சீங் த கலர் ரெட் கேன் மேக் யுவர் ஹார்ட் பீட் ஃபேஸ்டர் இன்றைக்கி பார்த்தா நம்ம காணொலி இன்றைக்கி நம்ம பார்த்து காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க இதே போல் மீண்டும் மற்றொரு காணொலி உங்களை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்